Welcome students and welcome to the ninth lecture of basic mechanical engineering. In the previous chapters or lectures, we have been discussing about the cycles or auto cycle and diesel cycle and Carnot cycle and we have solved some of the problems. So in this uh, section or lecture, we are going to uh, we are going to study the introduction to engines. So what is an engine? So an engine refers to or heat engine. Engine is also known as heat engine. It is a device which converts chemical energy of fuel into heat energy. And this heat energy further converts into mechanical work. At the engine end of the engine, we call it heat engine. At the end of the thermodynamic engine, we call it heat engine. That is a device that converts chemical energy, fuel into chemical energy, convert it to mechanical energy. அல்லங்கள் mechanical work காய்த்து மாட்டு நன்றகில் அதினியான் engine என்ன வரந்து அல்லங்கள் heat engine என்ன வரந்து so heat energy supplied to the engine by burning the fuel அயது fuel கத்துன்ன energy நம்மலு work காக்கிட்டு மாட்டுந்தும் அதையது சிம்பலைட்டு பரண்ணியில்லால் நம்மலு ஒரு கார் நாத்து நன்றங்கில் அதினாத்து petrol ஆனு burn செய்ந்து heat engine or the car engine is a simple heat engine ok so any heat engine which or any engine which convert chemical energy of fuel into heat energy and then this heat energy is further converted to mechanical work that engine is known as heat engine or simply it is known as a engine ok so engine can be classified into two types internal combustion engines or IC engines, simply IC engines and also external combustion engines. So, in the two types of class, we have internal combustion engine, or IC engine, or external combustion engine, or EC engine. So, in this internal combustion engine, the combustion of the fuel, or the fuel burns in the, which takes place inside the engine cylinder. Engine le cylinder na kattu, or engine na kattu anu, if fuel burn G in the procedure in the process, that type of engines are known as internal combustion engines. So examples are diesel engines, petrol engine, gas engine, etc. And diesel engine, petrol engine, we have to use car and bus, automobiles, diesel engines and petrol engines. This is an example. So, what is external combustion engine? In external combustion engine or EC engines, combustion of fuel takes place outside the working of the cylinder, working cylinder. That is, our cylinder, that is cylinder and that is what we are going to do. We are going to do the details. So, in internal combustion engine, in internal combustion engine, the combustion of the fuel takes place inside the cylinder. And external combustion engines, the combustion of the fuel takes place outside the working cylinder. So, external combustion engine, the examples are the steam engines and steam turbines. These are the examples of external combustion engines. So, what is an internal combustion engine? I already said that in internal combustion engines, the combustion of the fuel is taking place inside the cylinder. So, definitely there was a cylinder uh, in an internal combustion engine. Okay. So, what are the main components of an IC engine? So, this figure shows the cross section of an internal combustion engine which has several parts. So, you can see that an internal combustion engine is a cross section. It has three parts. What are the parts? So, first one is the cylinder. The cylinder is this one. This complete one is the cylinder. Okay. On the inside height, there is a piston. The cylinder is a circular height. The cylinder is a circular height. The cylinder is a circular height. This piston can move upwards and downwards. Okay, this piston can move upwards and downwards. Then the surface will go down. Then it move here, but so guide it. And there is a connecting rod which connects the piston to the crank shaft. Crank shaft and varandi. This is our crank shaft and varandi. This is the working. I am telling you. One more thing. Then all the cylinder varandi, piston varandi, crank shaft varandi, and connecting rod varandi. Piston. Crankshaft to connect in the connecting rod. That is why there is a camshaft and 
these are inlet and exhaust valves operated by using camshaft and some springs valve springs okay and there is a carburetor carburetor nu varanad is a device used to supply a specific quantity of fuel to the combustion chamber and there is also a flywheel so these are the main components of a of an ic engine cylinder piston crankshaft connecting rod camshaft inlet and exhaust valve carburetor and flywheel okay so cylinder inside the cylinder uh, the piston is moving upwards and downwards and the crankshaft is connected to the piston by using a connecting rod and the camshaft is used to operate this opening and closing of this valves using a valve spring and there are two uh, valves inlet and exhaust valves in order to supply and exhaust to the uh, gases inside the cylinder and the space inside this cylinder above uh, this piston is known as the combustion chamber adhaayidu ibide oru cheriya oru space undu adhinaana combustion chamber nu parayundu adhu pole thanne valve undu ibide rendu valve undu inlet valve um exhaust valve um inlet valve kudiyana nammada inlet aayittulla air fuel mixture enter cheyundu exhaust valve ilana nammada burn cheyittulla fuel allengil air fuel mixture porthekku povundu അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലീനിയർ മോഷൻ ഓഫ് ദിസ് പിസ്റ്റൺ ഈസ് കൺവേർട്ട് ടു റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത് ലീനിയർ മോഷൻ ഓഫ് ദിസ് പിസ്റ്റൺ അതായത് മേലേക്കും താഴേക്കും ഉള്ളതിൻ്റെ ലീനിയർ മോഷനെ കൺവേർട്ട് ടു റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസൻ എഞ്ചിൻ സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് സോ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ഓർ സിലിണ്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എൻ എഞ്ചിൻ ഇൻസൈഡ് വിച്ച് Uh, the piston is moving upwards and downwards idinana nammada main block ennu parayunnathu engine de ayinagathana it contains cylinders accurately finished to accommodate pistons piston ne accommodate cheyan vendi finish cheyichirikkunna surface aayikkum inde inside surface ennu parayunnathu and the cylinder block houses crank camshaft piston and other engine parts ella engine parts um ee endra cylinder block inathana undavunnu it is either single cylinder engine or a മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ഒരു ഒന്നുകിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ മാത്രമുള്ള എഞ്ചിൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻസും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ അതാണ് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോഷൻ അതായത് നമ്മുടെ കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പ്ലോഷൻ്റെ ഫോഴ്സിനെ ഫോഴ്സ് കാരണം പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് പിസ്റ്റൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ to the crankshaft through the connecting rod ee connecting rod il kuda crankshaft like ee motion transfer cheyan vendi nammal piston ubeyikundu and crankshaft so it is the main rotating shaft of the engine idana main aayittu nammada rotating shaft idana or crankshaft ennu parayundu adhaayidhu linear motion of this piston is converted to rotary motion by using this crankshaft adha enginaanu namukku figure kaanum manasilavu so power is obtained from the crankshaft the crankshaft is com- uh, it's a combination with the connecting rod converts the reciprocating motion of the piston into rotary motion the linear angle reciprocatory motion aitla piston da movement ne endha vare rotary motion aitu convert cheyina device aanu crankshaft nu parayundu okay so idana uh, piston crankshaft la next one nu parayundu connecting rod so it connects the piston and the crankshaft piston and crankshaft ne connect cheyunnadinaanu nammal connecting rod ubeyikunnathu it will transmit the force of explosion during power stroke to the crankshaft that is the piston the movement during power stroke is converted to the crankshaft by using a connecting rod okay and there are inlet and exhaust valve in order to provide fresh air in and the exhaust air going out exhaust air ne porthekku parnjaykal inlet inde porthekku fresh air ne ullilekku eduthan vendi namukku rendu valve gal undu അതാണ് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് വാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണിക്കാം ഇതാണ് രണ്ട് വാൽവുകൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കണക്ടിംഗ് റോഡ് സോ ദർ ഇസ് എ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് വാൽസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഫിഗർ ഷോസ് ദ പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ കാർബറേറ്റർ സോ കാർബറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ വണ്ടിയിലൊക്കെ കാർബറേറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സോ കാർബറേറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് മിക്സസ് ഹെയർ ആൻഡ് ഫ്യൂ
for internal combustion engines in the proper air fuel ratio for combustion combustion vendite air neyum fuel neyum or proper level mix cheyan vendi ubhayikkana device ne aanu parannathu carburetor nu idu sadharana bike gallakke undavu car gallakke undavu pudhiya bike gallum car gallakke fuel injectors aanu varunnathu and fuel injectors are replacing carburetors nammal ippo recent aayittu engane aanu kandu vidiyunnathu kandu varunnathu okay so a good carburetor must produce automatically the desired air fuel mixer at all speeds and loads of the engine adu or good carburetor narund automatically the desired aitla yani aavashyathinu anusarichulla air fuel mixer ella speed lum provide cheyyunnadanu parannathu or nalla carburetor na so carburetor engane work cheyam fuel inathu engane vannittundavu so air engane move cheyum nammal air narund porathunu അകത്തേക്ക് എഞ്ചിൻ അകത്തേക്ക് കയറുന്നതാണ് സോ നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് ചോക്ക് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ചോക്ക് വാൽവ് ഉണ്ട് ഒരു ത്രോട്ടിൽ വാൽവ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വാൽവുകളാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാൽവ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഇത് വാൽവ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും എന്ത് പറ്റും കൂടുതൽ എയർ ഇതിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഫ്യൂവലും ഇതിനകത്തേക്ക് എൻ എൻ്റർ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർബറേറ്ററിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ സോ ഇത് ഒരു ദിസ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓൾസോ അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ഐ സി എൻ ജി ഓക്കെ വർക്കിംഗ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കാർബറേറ്റർ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് മിക്സസ് എയർ ആൻഡ് ഫ്യൂവൽ ഫോർ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസൻ എൻജിൻസ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ എയർ ഫ്യൂവൽ റേഷ്യോ ഫോർ കമ്പസ്റ്റൻ കത്തുന്നതിനാവശ്യമായ എയറിനെയും ഫ്യൂവലിനെയും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് കാർബറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐ സി എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ദീസ് ആർ ദ വാൽവ്സ് ടു വാൽവ്സ് വിച്ച് ഓപ്പൺസ് ആൻഡ് ക്ലോസസ് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻലെറ്റ് വാൽവുണ്ട് രണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും ഒരു ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണോ ഒരു ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനകത്ത് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഇതിന് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലേ and this linear motion of this piston is converted to rotary motion by using this crank shaft okay it is also uh, seen in this video okay and this is an important one this is known as flywheel so what is the function of a flywheel or what is a flywheel so flywheel is a heavy wheel uh, mounted on the crank shaft its main function is to maintain the angular velocity of crank shaft fairly constant അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വരാതെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റിൽ ഈ ക്രാങ്ക് ഷാർട്ടിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലൈവീലാണ് ഫ്ലൈവീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീലാണ് അത് ക്രാങ്ക് ഷാർട്ടിൻ്റെ എൻഡിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫ്ലൈവീൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക് പവർ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സിമ്പിൾ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ ഫോർ സിലിണ്ടർ ഐ സി ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസൻ എൻജിൻ okay four cylinder internal combustion engine and these are the component this is the piston and there is a connecting rod and there is a crank shaft and also a fly wheel and these are the inlet and exhaust valves and there is a cam shaft also in order to control this opening and closing of this uh, inlet and exhaust uh, ex- exhaust um, valves okay manasilayallo aa oru video kondu manasilaavum irikkunu onnu kodu adu control kaa okay then സോ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ദിസ് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എൻ ഐ സി എൻജിൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ പിസ്റ്റൺ വിച്ച് മൂവ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ ദിസ് ഈസ് ദ സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൺ മൂവ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ റിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പിസ്റ്റൺ മൂവ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ദ പിസ്റ്റൺ ഈസ് കണക്റ്റിംഗ് ടു ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ബൈ യൂസിങ് എ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ആൻഡ് ദിസ് ലീനിയർ ഓർ റോട്ടറി റിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ ഓഫ് ദിസ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് സോറി ഈ പിസ്റ്റൺ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു റോട്ടറി മോഷൻ അതായത് മേലേക്കും താഴേക്കുള്ള ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഒരു റൊട്ടറി റോട്ടറി മോഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് സംഭവം ഇതിനകത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കാർബറേറ്റർ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ കാർബറേറ്ററിൽ കൂടെ എയർ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് കയ
air going to mix here and then this air fuel mixture is going to this uh, through this valve okay ee valve kuda connect pov so ee valve open cheyam okay ee valve open cheyumbam air inagathe keeru ennittu adu pinne compress cheyum ennittu ivide oru spark koduthittu adu burn cheyum then idu pinne oru moment il ee exhaust aayittulla gas porthekku pov so idana idinte oru working ennu parayam simple aayittulla ഇൻ്റർനൽ കമ്പസൻ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോമ്പണൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് ദ ക്രാങ്ക് സോറി ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഇൻ വിച്ച് ദ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഈസ് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ദ കമ്പസൻ ചേമ്പർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് ഇൻ വിച്ച് ബേൺഡ് ഗ്യാസസ് ഈസ് എക്സ് എക്സ്കേപ്പിംഗ് ഫ്രം ദി സിലിണ്ടർ അതാണ് ഇൻലെറ്റ് വാൾവും എക്സോസ്റ്റ് വാൾവും ഇവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉണ്ട് ഈ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്യൂവലിനെ കത്തിക്കുന്നത് ഒരു സ്പാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതാണ് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റോട്ടറി ആയിട്ട് മോഷൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലൈ വീൽ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഐ സി എൻജിൻ്റെ പാർട്ട് കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ So this is the components of an IC engine. There is a piston, two, uh, two, uh, two valves, inlet valve and exhaust valve. And the valve opening is controlled by a cam shaft. And this is the crank shaft and this is the connecting rod. And piston is moved upwards and downwards uh, through this small uh, or uh, through this cylinder. And this rotary, reciprocating motion of this piston is converted to rotary motion. സോ ഇത്രയാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഐസ് എഞ്ചിൻ എൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇനി നമുക്ക് വർക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാം സോറി അതിന് മുമ്പ് ടെർമിനോളജിയിലേക്ക് പോകാം സോ ടെർമിനോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേംസ് യൂസ് ഇൻ ഐ സി എഞ്ചിൻ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബോർ ആണ് ബോർ ഈസ് ദ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേമിഡ് ആസ് ബോർ ഓർ ബോർ ഡയമീറ്റർ അതായത് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ബോർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ and there are two dead centers first one top dead center which is represented as tdc and it is the extreme position reached by the piston at the top of the cylinder in the vertical engine is called top dead center that is the piston meleke move ya move edathan pattiya maximum position allengil aa oru endu pariya aa oru position yana top dead center nu parayundu adu figure il nokki kanjal ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ വരെ ഈ പിസ്റ്റണിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അതിനെയാണ് ടോപ്പ് ടെൻ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് എത്ര പേര് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വരെ വരെയാണ് ഇതിന് വരുന്ന വരാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ ഈ പിസ്റ്റണിന് സോ അതിനെയാണ് ബോട്ടം ഡെറ്റ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യില്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്തിൽ മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യും അതായത് ടോപ്പ് ടെറ്റ് സെൻ്റർ എന്ന് ബോട്ടം ഡെറ്റ് സെൻ്ററിൽ വരെ പിസ്റ്റണ് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ and top dead center is the extreme position reached by the piston at the top of the cylinder in the vertical engine is called the top dead center okay and bottom dead center nor and the extreme position reached by the piston at the bottom of the cylinder in the vertical engine is known as bottom dead center and it is represented as bdc okay avadiya so, bottom dead center nor and this is top dead center okay here complete the length il mathrame here piston move yeyullo and that length is known as stroke idinana stroke nu parayundu adha top dead center mudal bottom dead center varilla piston de movement inde length niyana parayundu stroke nu parayundu one stroke nu parayundu okay adu namukku paya so one stroke or stroke the nominal distance traveled by the piston in the cylinder between the extreme upper and the lower position of the piston uh, that is that means tdc and bdc is termed as stroke അതായത് ഒരു സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റൺ ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഡെറ്റ് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് ബോട്ടം ഡെറ്റ് സെൻ്ററിലേക്ക് ഉള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം ഡെറ്റ് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് ടെൻ സെൻ്ററിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് വൺ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് വൈദർ അപ്വേഡ് അപ്വേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓർ ഡൗൺവേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ദ പിസ്റ്റൺ ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സ്ട്രീം അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ദ ടി ഡി സി ബി ഡി സി ഇസ് ടേം ഡാസ് ദ സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് there are inlet manifold 
X, uh, cylinder head and this is external exhaust manifold and these are the external inlet and exhaust valves and <coughs> the and another term is known the compression ratio it is the ratio of maximum cylinder volume to the clearance volume so what is clearance volume yan parney top dead center variyana idinu move cheyan patta nu parayum ee top dead center na mele illa or the space above this top dead center is known as the clearance volume okay ee oru സ്പേസ് തന്നെയാണ് ക്ലിയറൻസ് ഫോളോ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ആൻഡ് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഇസ് ദ മാക്സിമം റേഷ്യോ ഓഫ് മാക്സിമം സിലിണ്ടർ വോള്യം ടു ദ ക്ലിയറൻസ് ഫോളിയം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വോള്യം ഡിവൈഡ് ബൈ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ആണ് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആൻഡ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാക്സിമം സിലിണ്ടർ വോളിയം ടു ദ ക്ലിയറൻസ് ഫോളിയം ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ സിലിണ്ടർ വോളിയം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ആസ് വി സോ സിലിണ്ടർ വോളിയം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് വോളിയം ഇൻസൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ Uh, above bottom dead center and that is equal to stroke volume plus clearance volume or swept volume so that stroke volume is also known as swept volume and this uh, total cylinder uh, total volume of the cylinder is equal to sum of the swept volume and the clearance volume or v is equal to vs plus vc okay so ic engines classification of ic engines ic engines are classified based on several uh, types based, based on several uh, uh, types okay and first one is uh, type of fuel used and first one is types of fuel used and, and because of the types of fuel used the ic engine or internal combustion engines are classified as petrol engine diesel engine and gas engine and second one the nature of thermodynamic cycle and based on the national thermodynamic cycle the ic engines are classified as auto cycle engine when the working of the engine is based on auto cycle and diesel cycle engine when based on the uh, when uh, the working of the ic engine is based on the diesel cycle and dual or mixed cycle and uh, okay these are the three classification based on thermodynamic cycle in which uh, the ic engines are classified and again uh, number of strokes per cycle and there are two types of uh, engines based on number of strokes per cycle there are four stroke engine and two stroke engine then what is stroke stroke is the movement of uh, piston from bottom dead center to uh, top dead center or uh, from top dead center to bottom dead center so uh, one stroke nu varna enda the it is the movement of piston from one dead center to another dead center ആ ഒരു അപ്വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡ് മോഷൻ ആ ഒരു സിംഗിൾ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് വൺ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് സോ ഇൻ എ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ദർ ആർ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഇൻ സ്ട്രോ ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ദ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ഈസ് ദ സൈക്കിൾ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ടു സ്ട്രോക്ക്സ് ഓഫ് ദ എഞ്ചിൻ പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇഗ്നീഷൻ ഓർ ആ ഒരു ഫ്യൂല് ബേൺ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദാറ്റ് എഞ്ചിൻ ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് there are spark ignition engines in which that air fuel mixture is get in ignited by using a spark or in electrical spark and there are compression ignition engines the fuel is ignited as it comes in contact with hot compressed air air compress cheyumbolla temperature kondu burn cheyunnadana compression ignition engines varandu spark ignition varandu nammal external aayittu oru electrical spark koduthittu ആ ഫ്യൂല് ബേൺ ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് എഞ്ചിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് എത്ര സിലിണ്ടർ ഉണ്ടെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് വേറെ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആൻഡ് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ഓക്കെ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനുണ്ട് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് സിംഗിൾ സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഒരു സിലിണ്ടർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എഞ്ചിനകത്ത് മൾട്ടി സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഒരുപാട് ഒന്നിലധികം എഞ്ചിൻസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ എഞ്ചിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം വേറെ വെർട്ടിക്കൽ എഞ്ചിൻസ് ഒറിജോണൽ എഞ്ചിൻസ് ഇൻലൈൻ എഞ്ചിൻസ് വി എഞ്ചിൻസ് റേഡിയൽ എഞ്ചിൻസ് ആൻഡ് ഡബ്ല്യു എഞ്ചിൻസ് സോ ഇതിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇത്രയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിൻസ് സോ ഇന്നത്തെ കാണാം ഇൻലൈൻ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് ഉള്ളത് സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എഞ്ചിൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻലൈൻ എഞ്ചിൻസ് ആൻഡ് ഇൻ ഡബ്ല്യു എഞ്ചിൻസ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡബ്ല്യു ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ എ ഡബ്ല്യു എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്
ഇതാണ് ക്രാങ്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ത്രീ സിലിണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ത്രീ പിസ്റ്റൺസ് അത് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ക്രാങ്ക് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദിസ് പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഒറിജോണ്ടൽ എൻജിൻ ഇൻ വിച്ച് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഒറിജോണ്ടൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വി എൻജിൻ ഇൻ വിച്ച് ടു സിലിണ്ടേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ വി ഷേപ്പ് വി എന്നുള്ള ഷേപ്പിലാണ് ഈ രണ്ട് സിലിണ്ടറും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനാണ് റേഡിയൽ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റിലൊക്കെ പണ്ടത്തെ എയർക്രാഫ്റ്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻജിൻസ് ആണ് റേഡിയൽ എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് എൻജിൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ സോ ഇന്നേക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും മതി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എൻജിൻസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ ഇന്ന് പറഞ്ഞതൊന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എൻജിൻ കംസൺ എൻജിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ദർ ആർ സിലിണ്ടർ ദർ ഇസ് എ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് വിച്ച് ഇൻ ദാ സിലിണ്ടർ ദർ ഇസ് എ പിസ്റ്റൺ വിച്ച് ഇസ് മൂവിംഗ് അപ്വേഴ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺവേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പിസ്റ്റൺ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ കണക്റ്റഡ് ടു എ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദ റേഡ് ദാറ്റ് ആക്സിയൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓർ ദ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് പിസ്റ്റൺ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ഓഫ് ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദ പിസ്റ്റൺ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ബൈ യൂസിങ് എ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ആൻഡ് ദർ ആർ ടു വാൾസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു രണ്ട് വാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് ഇൻലെറ്റ് വാൾസ് ആൻഡ് അനദർ ഈസ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് ആൻഡ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ദിസ് വാൾവ് ഈസ് കൺട്രോൾ ബൈ യൂസിംഗ് ആൻഡ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ അത് കണ്ട് കണ്ടിരുന്നു സോ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്സുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ചെറിയൊരു ആനിമേഷൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആനിമേഷൻ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതിനുള്ള ഉള്ളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം സോ ഇത്രയും കോമ്പണൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഫ്ലൈ വീൽ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് ടെർമിനോളജി പറഞ്ഞു ബോർഡർ ബയോമെട്രി പറഞ്ഞു ടോപ്പ് ഡെറ്റ് സെൻറ്റർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ബോട്ടം ഡെറ്റ് സെൻറ്റർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വൺ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആറാണ് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ പറയുക സ്ട്രോക്ക് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് സിലിണ്ടർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം പ്ലസ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ യൂസ്ഡ് തെർമോഡൈനമിക് സൈക്കിൾസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രോക്സ് പെർ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ മെത്തഡ് ഓഫ് ഇഗ്നീഷൻ ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ അതിൻ്റെ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻജിൻസിൻ്റെ വീഡിയോസും ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തന്നു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർ